ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మలబద్ధక ఉన్నవారు ప్రేగుల్ని క్లీన్ చేసుకోవటానికి ఏ మార్గం మంచిదో తెలుసుకోబోతున్నాం చాలామందికి రెండోలకొకసారి మోషన్ వస్తుంది కొంతమందికి మోషన్ వచ్చినప్పటికీ అరగంట గంట రెండు గంటలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఐదారు రోజులకు వచ్చి ఉండల్లాగా గోళీల్లాగా అట్లా వస్తుంటాయి గట్టిగా రాళ్ళులాగా మరి ఇలాంటి వారు ఆ మలబద్ధకాన్ని తొలగించుకోవటానికి ప్రేగుల్ని క్లీన్ చేసుకోవటానికి కాస్త జాడించి మోషన్ వెళ్ళాలని అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు కొంతమందికి కషాయాలు కానీ కొంతమంది ఆయుర్వేద ఔషధాలు కానీ తీసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మందు వేసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది కొన్ని పౌడర్లు తాగుతూ ఉంటారు ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండే మలబద్ధకాన్ని తొలగించే పౌడర్లు కొంతమంది ఉప్పు నీళ్ళు తాగుతుంటారు మరి కొంతమంది ఆమదాన్ని కూడా ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి ప్రేగుల్లో ఉన్న మలాన్ని ఖాళీ చేయటానికి ఎప్పుడన్నా చూడండి మనం ఒక సింక్ పూడుకుపోయిందనుకోండి దాన్ని క్లీన్ చేయటానికి అట్లా కాస్త ఒక పుల్లో ఒక రాడ్ తీసుకొచ్చి అట్లా పెట్టి నీళ్లు పోసి ఖాళీ చేస్తాం సైలెన్సర్ పట్టుకుపోయిందనుకోండి పొగతో దాన్ని చూడండి కోసి కాల్చి రాళ్ళగొట్టి శుభ్రం చేస్తాం అట్లాగే మలం ప్రేగును శుభ్రం చేసుకోవటానికి ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ ఉన్న మలదోషాన్ని తొలగించుకోవటానికి ఉన్న అనేక మార్గాల్లో ఎనిమా మీకు తెలియదు కాబట్టి నేను దాన్ని ఇప్పుడు తెలియచేయబోతున్నాను అసలు ఎనిమా డబ్బా వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి ఇతర వాటికి ఎనిమాకి తేడా ఏమిటి ఇక్కడ మనము ఏ నీళ్ళైతే ఎనిమా డబ్బాలో పోసి మలం ప్రేగులోకి ఎక్కిస్తామో ఈ నీళ్లే ఆ మలాన్ని కదుపుకుని బయటకు వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు పైనుంచి మనం నీళ్ళని ఒక లీటర్ పావు లీటర్నర త్రాగామనుకోండి పొట్టలో నిండినట్టు ఎట్లా తెలుస్తుంది నీళ్లు తాగేటప్పుడు ఏమైనా నొప్పు ఉంటుంది ఆ మనకేమైనా పొట్టలో ఏమైనా అసౌకర్యం ఉంటుందా అంటే ఏమి ఉండదు అలాగే కింద నుంచి నీళ్ళు ఎక్కిచ్చినట్టు ఇటు నీళ్ళు తాగగలుగుతాం కానీ అటు నుంచి తాగలేం కాబట్టి ఒక పైపు గుండా నీళ్ళు ఎక్కిస్తాం అంతే తేడా అంచేత ఈ ఎనిమా అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకు ఉండదు అంటే ఏ నీళ్ళు ఎక్కిచ్చామో ఆ నీళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ నిలవు ఎందుకంటే మలప్రేగు ఆ నీళ్ళని నీళ్ళు పుంచుకోలేదు ఆ నీళ్ళు ఎక్కిచ్చి మనం దొడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ నీళ్ళను విసర్జించడానికి కూర్చున్నప్పుడు ఈ నీళ్లు బయటకు వచ్చేస్తూ నీళ్లతో పాటు కదిలిన మలాన్ని ఆ నిలవన్న చెడుని శుభ్రంగా నీళ్లు ఫ్రీగా లూబ్రికెంట్ లాగా జర్రు జారు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అందుకని ఎక్కిచ్చే నీళ్లు మాత్రమే బయటకు వస్తున్నాయి కాబట్టి అస్సలు దోషం ఉండదు అనమాట ఒక్కసారి పని అయిపోతుంది ఎనుమా చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎనుమా చేసుకుంటామండి ఈ ఎనుమా చేసుకున్నందువల్ల వెళ్ళిన నీళ్లు ఉంటాయి ఒక లీటర్ నుంచి లీటర్ పావు రెండు లీటర్ నీళ్ళు వరకు ఎక్కించుకోవచ్చు ఒక డబ్బాలో నీళ్ళు ఎక్కినప్పుడు కొంచెం నిండ లేదనుకోండి యాడ్ చేస్తారు సెకండ్ డబ్బా వాటర్ కూడా మలం ప్రేగులోకి ఎక్కుతాయి కాస్త అలా ఎక్కిన తర్వాత మనం దొడ్లోకి వెళ్ళి పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు కూర్చున్నాం అనుకోండి ఆ నీళ్ళన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి కంప్లీట్గా ఆ నీళ్ళకి ఆ రోజు ఎంత మలం కదిలిందో అంత మలం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నీళ్ళు మొత్తం కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి మీరు ఆఫీస్కి వెళితే కూడా మళ్ళీ ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు వెళ్ళిన ఎక్కడా కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి సెకండ్ టైం మోషన్ రావడం అనేది ఆ లోపల ఏదో గడివిడిగా ఉంది మళ్ళీ ఏదో వస్తున్నట్టు సెన్సేషన్ ఉందని అసలు ఆ ఫీలింగే ఉండదు వన్ టైం అలా క్లీన్ చేస్తుంది ఇలా ప్లెయిన్ వాటర్ ఏనిమా అన్నిటికంటే ఉపయోగం ఎక్కువ ఎందుకు అంటే హాస్పిటల్స్లో మీకు చూడండి డెలివరీ ముందు కానీ ఆపరేషన్ ముందు కానీ కంపల్సరీ ఎనుమా చేస్తారు ఎంచేత ప్రేగుల్లో మలం అట్లా ఉందనుకోండి రెండు మూడు రోజులు ఆహారాలు ఇవ్వరు పేషెంట్ తిరగటానికి ఉండదు ఉన్న మలం గడ్డలు కట్టేసి కొంచెం గ్యాస్ ఫామ్ చేసి పొట్ట ఇబ్బందులు అనిపిస్తాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ కొరగా త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మలం బాగా నిలవ ఉంటాయి అంచేత ఎనుమా చేసి మలాన్ని క్లీన్ చేస్తారు కంపల్సరీగా అక్కడ ఎనిమా నీళ్లలో సబ్బు కలుపుతారు ఆ ఇరిటేషన్కి ఇంకా తొందరగా బయటకు వేస్ట్ వస్తుందని అలా సబ్బు కలిపినప్పుడు కూడా ఆ సబ్బులో ఉండే కెమికల్ ఎఫెక్ట్కి మన ప్రేగుల్లో ఉండే హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా కొంత ఇరిటేట్ అవుతుంది కొంత దెబ్బ తింటాయి హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఉపయోగపడే సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి అవి మోషన్లో కొంత పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకని ఏదో ఎమర్జెన్సీకి హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ ఆపరేషన్ ముందు డెలివరీ ముందు సబ్బు నీళ్ళు ఎనిమా చేశారంటే దాన్ని మనం ఏం తప్పనక్కర్లా డాక్టర్తో మీరేం డిస్కస్ చేయక్కర్లా ఆ ఒక్క రోజుకి ఏమీ కాదు కానీ అలాంటి ఎనిమా మనం రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే ఇళ్లల్లో సబ్బు నీళ్ళు ఎనిమా మీకు నష్టం జరుగుతుంది మనం ఇక్కడ ఏ నీళ్ళలో ఏమీ కలపం ఆ నీళ్ళని కాచి చల్లారుస్తాం అంటే క్రిములు లేకుండా 
ఇప్పుడు ఇటించనుకోండి మనం తాగిన నీళ్ళని మన పొట్ట ఏం చేస్తుంది నోట్లో టాన్సిల్స్ కానీ పొట్ట కానీ ఆ నీళ్ళల్లో ఉండే క్రిములు చంపే శక్తి రెండు ప్రదేశాల్లో కలిగి ఉంది సెక్యూరిటీ చెకప్ ఉంటుంది పొట్టలో చక్కగా క్రిములన్నీ సంహరించబడతాయి అప్పుడే ఇటించి బ్లడ్లోకి స్వచ్ఛమైన నీరు వెళుతుంది క్రిములని ఇక్కడ ఆగిపోతే చంపబడితే బయటకు వచ్చేస్తాయి అటించి ఎక్కించినప్పుడు అలా మెకానిజం అక్కడ ఉండదు ఇటించి వెళితే దోషం ఉండదు మరి అటించి ఎక్కిస్తున్నాం కదా ఆ నీళ్ళల్లో క్రిములే ఉండకూడదు కాబట్టి మనం అందరం ఏం చేయాలి ఎనుమా నీళ్ళని కాచి చల్లార్చి గోరువెచ్చగనప్పుడు ఎనుమా చేస్తాం ఈ గోరువెచ్చని నీళ్ళు అసలు ఇరిటేషన్ ఉండదు ఉపయోగపడే సూక్ష్మ జీవులు అసలు కిందకు రావటం అనేది ఉండదు అనమాట హాని కలిగించే సూక్ష్మ జీవులన్నా మలం ద్వారా పోతే తప్ప హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అంటారు ఎసిరోఫిలస్ బ్యాసిల్లస్ అంటారు కదా లాక్టోబ్యాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాలు అన్న పేరు కూడా విని ఉంటారు అందుకని ఆ బ్యాక్టీరియాల పేరు హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా అంటారు మన ప్రేగుల్లో ఆ బ్యాక్టీరియాలు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే రక్షణ వ్యవస్థ మన ప్రేగుల్లో అంత ఉన్నట్లు అనమాట అంచేత అలాంటి మంచి బ్యాక్టీరియాలు సబ్బు నీళ్ళ ఎనుమ రోజు చేసుకుంటే మీకు నష్టం ఉంటుంది ప్లెయిన్ వాటర్ ఎనుమా వల్ల అసలు నష్టం ఉండదు అందుకని ఎనిమా ప్లెయిన్ వాటర్తో చేసుకునేది అసలు జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇక ఇతర వాటిని మీరు మోషన్ వెళ్ళటం లేదని డెగ్ రెగ్యులర్గా మోషన్ వెళ్ళటానికి కొంతమంది మాత్రలు వేసుకుంటారు ఈ మాత్రలు వేసినప్పుడు కదలికలు పెంచుతాయండి అందుకని దానికి రెండు మోషన్లో ఒక మోషన్లో మీకు ప్రొద్దునే వస్తుంది ఇవి దీనివల్ల ఇరిటేషన్స్ ఉంటాయి అందుకని గడిబిడి గడిబిడిగా అనిపిస్తాయి మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు కొంతమంది రెగ్యులర్గా మెడిసిన్ వేసినప్పుడు ఈ హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఆ మెడిసిన్ ఎఫెక్ట్ కొంత ఇరిటేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అంచేత మెడిసిన్ అనేది ప్రేగులకు అలవాటు అవుతుంది ఒక ఆరు నెలలు ఈ డోస్ వేసుకున్నారనుకోండి ఏదో పౌడర్ ఏదన్నా లేకపోతే ఏదన్నా ఒక కషాయమనో మందనో ఇంకో ఆరు నెలల పైకి ఇది పనిచేయదు ఇంత డోస్ పెంచాలి ఒక ట్యాబ్లెట్ల బదులు రెండు వేయాలి ఇట్లా డోస్ పెంచుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రేగుల్ని అనవసరంగా ఇరిటేట్ చేస్తున్నాం అందుకని ఏ మందులు వేయకుండా న్యాచురల్ సొల్యూషన్ ప్రేగులు క్లీన్ చేసుకోవడానికి బెస్ట్ అంటే ఎనుమా అనమాట ఇంకొకటి మీరు ఆమోదం తాగారనుకోండి ఈ ఆమోదం చిక్కగా ఉండి బ్లడ్లోకి వెళ్ళదు అక్కడి నుంచి ప్రేగుల్లోకి వెళ్ళదు అంటే అక్కడి నుంచి కదలదు కాబట్టి దాన్ని క్లీన్ చేయటం కోసం మన బాడీ ఏం చేస్తుంది లోపల ఉన్న నీళ్ళని ఈ ఆమోదాన్ని డైల్యూట్ చేయటానికి ప్రేగుల్లోకి వదులుతుంది అందుకని ఆమోదాన్ని కిందకు తోసేయటానికి లోపల ఉన్న నీళ్లు ఆమోదానికి వచ్చి కలుస్తాయి అందుకని ఆమోదం తాగినప్పుడు మీకు మూడు నాలుగు మోషన్స్ రెండో మూడో పల్చగా నీళ్ళగా అవుతాయి కాబట్టి మన లోపల ఉన్న నీళ్లు లవణాలతో ఉన్న నీళ్లు కిందకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మీకు కొంత డిహైడ్రేషన్ వస్తుంది రెండు మూడు సార్లు వచ్చేసరికి కొంత ఇరిటేషన్ ఉంటుంది కొంత వీక్నెస్ ఉంటుంది మీకు ఇందులో ఉండే డిజడ్వాంటేజెస్ అవి కొంతమంది ఏదో చింతపండు కషాయాలు సునాముకి చారు సునాము కాకు కూడా మలబద్ధకానికి నేచర్ ఇచ్చిన ఆకే అది నీళ్ళల్లోనో ఏదైనా మరిగించే ఆ నీళ్లు తాగుతారు వాళ్ళకి రెండు సార్లు మూడు సార్లు వస్తాయి అనుకోండి అలా ఈ క్లీనింగ్లో హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు కొన్ని పోతూ ఉంటాయి అనమాట మనకి ప్లస్ రెండు మూడు సార్లు మోషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇరిటేషన్కి మీరు ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు వీటిలో ఉండే డిజడ్వాంటేజెస్ అట్లా ఉంటాయి కొన్ని రకాల అల్లోపతి మందులు మీరు రెగ్యులర్గా వేసుకుంటారు కొన్ని టానిక్లు ఉంటాయి మోషన్ అవటానికి అలాంటివి త్రాగినప్పుడు ఒకటి రెండు మోషన్లు వస్తాయి కానీ ప్రేగుల్లో ఉండే హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు బయటకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఉప్పు నీళ్ళు తాగినా అంతే ఉప్పు నీళ్ళు తాగినప్పుడు మీ ఉప్పు నీళ్ళని విసర్జించడానికి బాడీ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఉప్పు నీళ్ళని బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా అందుకని మీ లోపల ఉన్న నీళ్ళని కూడా మలం ప్రేగులకు పెట్టి ఉప్పు నీళ్ళని తోయటానికి అటు తోసేస్తుంది ఈ ఉప్పు నీళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అందుకని మీకు లాభాన్ని కలిగించే ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియాకి నష్టం జరుగుతుంది ఇలాంటి వాటి వల్ల అందుకని అసలు ఏ విధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మలం ప్రేగుని క్లీన్ చేసుకోవటానికి సేఫ్ అండ్ ఈజీ ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మీ ప్రేగుల్లో కదలికలకు ఇరిటేషన్ రాకుండా మీకు రెండు మూడు సార్లు మోషన్ రాకుండా గడిబిడి అనిపించకుండా అసలు ఇంత ఖర్చు తక్కువలో ఇంత మేలు చేసే టెక్నిక్ ఇంకొకటి లేదని చెప్పొచ్చు అందుకని ఎనిమా డబ్బా అనేది బెస్ట్ అనమాట మీరు సర్జికల్ షాప్లో ఎనిమా డబ్బాలు దొరుకుతాయి ఈ ఎనిమా డబ్బా మీరు నీళ్లు పోసి ఎనిమా చేసి ఎనిమా డబ్బా అని అడగండి అంటే ఇది ప్లాస్టిక్ వెరైటీ ఉంటుంది అల్యూమినియం వెరైటీ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇట్లా రెండు వెరైటీల్లో మీకు ఏది కావాలో అలాంటిది కొనుక్కోండి సుమారు రెండు వందల యాభై మూడు వందల మూడు వందల యాభై లోపు ఉంటాయి దీనికి ఒక డబ్బా దానికి ఒక ట్య
అట్లాగే ఆన్ ఆఫ్ ట్యాప్ కూడా ఇస్తారు ఇట్లా సెట్ అనమాట ఇలాంటి సెట్ ఒకటి కొనుక్కొని ఇంట్లో ఉంచుకోండి సర్జికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి ఇది ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా ప్రేగుల్ని క్లీన్ చేసుకోవటానికి ఇది చాలా ఉపయోగం మీ ఇంట్లో కమోడ్ క్లీన్ చేయడానికి ఒక బ్రష్ విడిగా ఉంటుంది ఆ కమోడ్ క్లీన్ చేసే బ్రష్తో షింక్ క్లీన్ చేయరు అది దాని వరకే షింకు క్లీన్ కడుక్కోవటానికి అక్కడ పైప్ లైన్ కడుక్కోవడానికి ఒక బ్రష్ ఉంటుంది వాటర్ బాటిల్ బ్ర కడుక్కోవడానికి ఒక బ్రష్ ఉంటుంది ఇట్లా ఇల్లు తుడుచుకోవడానికి ఇంకొకటి ఉంటుంది ఇట్లా అన్నిటినీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అన్నీ కొనుక్కున్నారు కానీ ఎప్పుడన్నా ప్రేగులు కాస్త జామ్ అయినప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవడానికి మరి ఎప్పుడన్నా ఎనుమా డబ్బా కొనుక్కున్నారా ఇంత మంచిదని మీకు ఎప్పుడూ తెలియదు అందుకని ఎవరన్నా ఎనుమా రోజు చేసుకుంటే అలవాటు అయిపోతుంది ప్రేగులకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అంటారు మెడికేటెడ్ ఎనిమాలు రోజు చేస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కొన్ని రకాలుగా ఆయుర్వేదాల్లో కొన్ని తైలాలు అటు ఎక్కిస్తుంటారు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఆ మెడికేషన్స్ అవి డాక్టర్ సలహా మీద తీసుకోవచ్చు కొన్ని అల్లోపతి మందులు అలా ఎక్కిస్తారు కింద నుంచి ఎక్కించినప్పుడు ఆ మెడిసిన్ ఎఫెక్ట్స్కి హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు కొంచెం దెబ్బతింటే తినొచ్చు అంచేత మనం చేసే ప్లెయిన్ వాటర్ ఎన్నిమాకు అసలు జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇటించి నీళ్లు తాగితే పొట్టలోకి ఎంతో అటించి నీళ్లు వెళ్తే అంత ఇది తెలివి తేటలతో మనిషి డిజైన్ చేసిన ప్లాన్ తప్ప అసలు నష్టమే ఉండదు అందుకని ప్రతి ఇంట్లో ఎనుమా డబ్బా కొనుచుకోండి న్యాచురోపతి ఫాలోవరా మీరు ఎప్పుడన్నా అవసరానికి మేము మలం ప్రయోగని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే మీ సంవత్సరం సంవత్సరన్నర వయసు బిడ్డల నుంచి ముసల వారి వరకు ఎవ్వరికి దోషం వచ్చినా ఎనుమా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకని ప్రతి ఇంట్లో ఒక డబ్బా ఉంచుకోండి మీ ఇంట్లో పెళ్ళిడికి వచ్చిన పిల్లలు ఎవరన్నా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి పెళ్లి చేసి కొత్త కాపురం పెట్టినప్పుడు మీరు స్టవ్ బొచ్చి బోలి గిన్నెలు అన్నీ పెట్టి పంపుతారు కదా ఒక ఎనుమా డబ్బా కూడా పెట్టి పంపండి మా అమ్మ పెట్టింది నాన్న పెట్టిందని పుట్టింటి కాడ వాళ్ళు పెట్టారని మీ పిల్లలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఎనుమా చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని దాల్చుకుంటూ ఉంటారు అందుకని మీరు రెండు డబ్బాలు కొనుక్కోండి అమ్మ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు సరిపోతుంది అంచేత మీ ఇంట్లో మీ ప్రేగులు క్లీన్ చేసుకోవటానికి ప్రతి ఇంట్లో ఇది ఉండాలి బాత్రూములు ఇవన్నీ క్లీనింగ్కి ఈ బ్రష్లు ఎట్లా పెట్టుకుంటున్నారో అది అలా ఉండాలి అంటే మన నాచురోపతి ఫాలోవర్స్కి ఇలాంటి సదుపాయం ఉందనుకోండి ఎప్పుడు ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా ప్రేగులు బాగోపోయినా మన ఒక్క నష్టం రాకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ప్రేగుల్ని సింపుల్గా క్లీన్ చేసుకుంటూ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా పోతాయి పనికిరాని మలము ఆ వండలో గడ్డల దోషాలు మాత్రం పోతాయి హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాకి ఇంత ఇరిటేషన్ కూడా ఉండదు అనమాట అందుకని ప్లెయిన్ వాటర్తో ఎనుమా చేసుకునే ఎనుమా డబ్బా ఒకటి ఉంచుకుంటే మంచిది దీనివల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అసలు ఇతర మార్గాలు అన్నిటికంటే అసలు జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్ సేఫ్ అండ్ హెల్దీ ఎనిమా డబ్బా అని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ అలాంటి దాన్ని తప్పనిసరిగా వెళ్ళి సిటీస్లో ఉండే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ సిటీస్లో ఉండే సర్జికల్ షాపులు ఆపరేషనల్ సామాన్లు అమ్మే షాపుల్లో అడగండి తెలియక కొంతమంది పాప మెడికల్ షాపులకు వెళ్తారు అక్కడ అమ్మరవి సర్జికల్ షాపుల్లో కొనుక్కోగలరని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం